ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ടല്ലോ ടൈം ടേബിള് ക്ലാസ് റൂം എടുത്തിട്ടില്ലേ അതിലുണ്ട് അതില് സെർച്ച് ആക്കിയാ മതി ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എല്ലാരും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ കുറച്ച് പേരെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളു എനിക്ക് ഒരു പേപ്പറിൽ തന്നെ രണ്ട് പേജ് ബാക്കിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ തോന്നി പൈസ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിന്റെ ഡൗട്ട് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാം ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മള് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദെൻ നമ്മള് വാർഡിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു ലാസ്റ്റ് വൺ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് വാർഡ് ക്ലർക്ക് ഫോർ സെക്രട്ടറി വാർഡ് ക്ലർക്കിന്റെയോ സെക്രട്ടറിയുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആണോ അവിടെ വരെ അല്ലേ എടുത്തത് ആണോ നിങ്ങൾ വായിക്കാറുണ്ടോ ഓരോ ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പോർഷൻസ് ഓക്കെ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കാട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും ഓക്കെ ഇൻകേസ് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒരു വട്ടം ഒന്ന് വായിക്കാം നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം പേഷ്യന്റ് കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർ ഫ്ലോർ മാനേജർ ഇൻ വാർഡ് വാർഡിനുള്ളിലുള്ള പേഷ്യന്റ് കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർ ഫ്ലോർ മാനേജർ എന്താണ് അദ്ദേഹം എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് ഈ ഫ്ലോർ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഫ്ലോർ മാനേജർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അല്ല അല്ലാതെ വേറെ മറ്റെവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഫ്ലോർ മാനേജർ കേട്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് ഫ്ലോർ മാനേജർ ഷോപ്പിൽ അല്ലെ ആ ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റൈൽസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മീൻസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എന്താണ് അപ്പൊ ഈ ഫ്ലോർ മാനേജർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആ ആ ഒരു ഫ്ലോറിൽ നിൽക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ അങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആയാലും ആളുകളൊക്കെയും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ആ ഫ്ലോറിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ ഫ്ലോറിലെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഫ്ലോർ ഫ്ലോർ മാനേജർക്കുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ഒരു ഏരിയ നോക്കുന്ന ആള് ഓക്കെ ആ ഒരു ഏരിയ ഇപ്പൊ ഒരു ഫ്ലോറിലാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇനി ആരാണ് ഫ്ലോർ മാനേജർ വാർഡാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാർഡിനുള്ളിൽ ആ ഫ്ലോർ മാനേജർ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം എ പേഷ്യൻ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഈസ് എ പ്രൊഫഷണൽ ഹു ഈസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻ ഹെൽപ്പിംഗ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ റിക്കവറിംഗ് ഫ്രം ഡിസീസ് ഓർ ഡിസബിലിറ്റി എന്താ ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാല് ഡിസബിലിറ്റി ഡിസബിലിറ്റി മീൻസ് എന്താ ഡിസബിലിറ്റി കേട്ടിട്ടില്ല ആരോ വൈകല്യം അല്ലെ ആ എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ എഴുതാനുള്ള വൈകല്യമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ വായിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും വൈകല്യമായിരിക്കാം അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വൈകല്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കാം ഒരു പേഷ്യന്റ് കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നാൽ ഈ പ്രൊഫഷണൽ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആണ് 
who is specialized in it. They have in the level specialized in in helping people who are recovering from disease or disability. For a while, it is a no or a no, but this is a no. So, the problem is not like helping people recover. I will not, but as a no, I will not give you the thing. You might get a little no recovery. I will not recover. I will not all of us a high in the lip with it. Then I will not with a professional order, patient care, executive, a little floor manager in the bar. He or she monitor the performance of patient care service. Patients in a care go to the service. So patients in the world in the same and a column. And they know they have monitored the law. And they have made it. Compares it to government agency standard and makes adjustments if necessary. In the patients in the number of the care they are going to compare the law. Government agency might have government standard in a compared to the government agency in the middle of this city. Government hospital level, like government hospital level, people patients in the world with the rules of social regulations and guiding like in our life. So, at the point that we are now the mother with a patient's care and patients in a care level, not with the end of the other in the end, monitor the end of the end, make adjustment if necessary. आम सी में इनके लाये कुछ बुरी नालेरों के यार का कोड करने जाए तो लास्ट सिचुएशन से कहाँ नहीं था, सो अंगने आम सी में इनके लिए हम किसी या कुछ बुरी नालेरों केयरों का आयोजन करो पेशेंट्स ने नल बुगा, तो आना अच्छा मार्किंग नंबर ला पेशेंट केयर एक्सेक्यूटिव इन बारंच में इनके लाये और ये Baik kali ya, disability itu ayat pola patient sini, alang kali lah, adil lah, nampuk recovery ayat pola patient sini, sahaya itu nampuk lah, detekten ayat pola orang profesional lah, patient care executive itu parah ini nampuk. Then ini ada yang tu, dan job description lah, nampuk nampuk parah yang boleh nampuk. Apo, adil mudah nampuk lah, ayat pola, pasti mudah lah idea dengan kita tu, adil tu kos. Okay. Then job description ini, ini tu kita ada ada yang tu, ada duties. Job, adakah anda jual ini dalam beberapa orang lain? Ini nama orang yang kamu orang ada. Orang orang itu pernah ini kian, adakah ini orang lain? Adakah kian? Adakah orang cuci ini? Adakah pernah ini? Pasti orang muka. Ensure proper discipline of staff in ward or floor floors. Discipline itu kaya itu lah. Adakah orang cuci ini? Adakah orang lain? Ini kian muka. Pasti orang check noise level. Syabda ni lah, pada show dek kita. Orang ward itu orang lain. Epidem atau apa semua silence itu kalian nak kira kira macam mana? Kira kira silence itu kalian nak kira ni ni lah. Adakah kerana tu nama macam orang orang tu mesti orang tu kira kira tu dah tu. Ile. Apo atau apa semua orang orang ni sebab ada pahlawan kita orang kat perai hospital lah kerja dia ceritakan dengan dia. Sebab dia ceritakan tau. Sebab tu ada pahlawan kita. Eh dia ceritakan dia lain dia board tu kalau ceri kerja dia orang tu bawa dia orang ni lah. Ia alam. Hospital dia ada sesuatu macam mana kita orang kan orang belo. Apo ini ni orang orang nose level ceri kita. Adi kamu boleh sekarang baru nunda, mana kau ingat dia mana cek kita. Then second one parah itu ada ensure availability of doctors. Doctors available ano itu mau kuda. Ela, if in case ela doctors itu pelik orang tu doctors itu kaji lagi dah malu. If in dia doctors sekarang available ano itu dia kurang kuat juga. Then ensure abrupt response to nursing calls. Abrupt means in the abrupt dia macam la. Abrupt, sudden, pattern, tired, nursing calls. Nurses are not able to do anything. They are not able to do anything. They are not able to do anything. So, they are not able to do anything. 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 Then, what is the point? Monitors, staff, behavior and attitudes. These staff are not able to do anything. Amal ada attitude, patience ini orang orang perempuan macam ini ni orang orang tu beli ni tak monitor juga. Nampak kerja, nampak ada buat hospital lagi, bawa ni lagi kerja tu bawa. Ini ada nurse semua ni, ni lari di lari kiri perempuan macam ni. Angin ni orang, macam tu lah. Di sana orang ada apa lagi orang ni. Ni lari di lari kiri ni nampak orang bihun bihun ni. Nampak means patience ini orang. Elai, bawa ni lagi kerja tu patience ini orang. Amal tu kerja tu time kalau ada sini sini kaji orang orang injection sini tu kau tu no. Elai, ni lari di lari tu nampak orang ni ni kalau orang orang cuci kaki orang ni. Adik aku ramai orang terhadap orang baru beri kita mungkin cara orang itu kelak. Apa, kalau ini dia lah, no, behave je, itu dengan ini dia, orang orang itu mohon try sih je, kelak ini tu dah. Train kita orang orang itu disiplin ke bawah itu, no, floor 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 manager, no, semua ini nak cari, patient care executive, orang orang ini floor manager, sih yang ada, disiplin ke bawah itu, no, kalau kita nak, 
ചെക്നോയ്സ് ലെവൽ ശബ്ദം നിലം ചെയ്യുക ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക ഒന്ന് ശബ്ദത്തിലേക്ക് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബ് സൗണ്ട്സുകളോ മറ്റും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്യുക രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് അബ്രപ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ടു നഴ്സിംഗ് കോഴ്സ് നഴ്സസിന്റെ കോഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാതെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ദെൻ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് മോണിറ്റേഴ്സ് സ്റ്റാഫ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റാഫുകളുടെ ബിഹേവിയർ പേഷ്യൻസിനോട് അവർ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നതെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കിയാണോ ഡിസിപ്ലിൻ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കുക Performs duties related to hospital information system. രണ്ടാമത് നമ്മള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് എച്ച് ഐ എസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം അതായത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മള് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പൊ ടെക്നോളജി പരമായിട്ട് എല്ലാം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അല്ലെ സോ നമ്മള് ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മള് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആണ് എല്ലാം അല്ലെ അപ്പൊ അറ്റെടുത്തതും ഡോക്ടറെ കാണുന്നതും ഇൻ കേസ് ഡോക്ടറിന്റെ റൂമിൽ പോലും സിസ്റ്റം ഉണ്ട് സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ചീട്ടും കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് നാൾക്ക് മുമ്പ് വരെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചീട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളുടെ നമ്പർ പറയുമ്പോ ആ ചീട്ട് ആ ഒരു ഷെൽഫിൽ നിന്ന് എടുത്തു തരും ഇല്ലേ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഒരു ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അങ്ങനെയല്ലേ ആണോ ഒരു നമുക്ക് നമ്മളുടെ പേരിൽ ആ ഒരു നമ്പർ ഒരു ചീട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ചീട്ടിലാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ പേപ്പറിലും നമ്മൾ കാണുന്ന ഡോക്ടറെ കാണുന്ന ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും എഴുതുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ചീട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടോ ഇന്ന് എങ്ങനെയാ സിസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആണ് എല്ലാ മക്കളോടാണ് സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെ ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഡോക്ടറിന്റെ റൂമിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മെഡിസിൻസ് കഴിച്ചിട്ട് എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടോ കണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്തിലുണ്ടാകുന്ന സിസ്റ്റം ബേസ്ഡ് ആണ് ഇപ്പോ അല്ലെ സോ ഇവിടെ രണ്ടാമത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നോക്കാം make sure that new admission received in the system pudhiya admission ekka systathile upload cheyittundennu urappu varuthuga pudhiya pudhiya admission ekka varuvalo appo adellam systathile include cheyittundennu urappu varuthuga then ensure that discharges are completed on time in the system ini ഇപ്പൊ വാർഡിൽ അഡ്മിറ്റഡ് ആയി ഒരു പേഷ്യന്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോകുമ്പോൾ ആ ഡിസ്ചാർജിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തോന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അപ്പൊ അഡ്മിഷന്റെ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുക സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ദെൻ മൂന്നാമതായിട്ട് അയാൾ നോക്കട്ടെ അദ്ദേഹം നോക്കേണ്ട കാര്യം റിസോർട്ട്സ് ഇൻഷ്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ടു ബെഡ് മാനേജ്മെന്റ് ബെഡ് മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാ റിസോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പരിഹാരം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ബെഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ നമ്മള് ഒരു പേഷ്യന്റ് അഡ്മിറ്റഡ് ആയി ഡോക്ടർ നമ്മള് ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ടു ഡോക്ടർ പോയി കണ്ടു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് അഡ്മിറ്റ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മള് വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകൾക്ക് ആണെങ്കിൽ പേഷ്യൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ബെഡ് ഉണ്ടാവില്ല വാർഡ് ഫുൾ ആയിരിക്കും റൂം ഒക്കെ ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ റൂംസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി അന്വേഷിച്ച് മാതിരി ഇങ്ങനെ റൂം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ റൂംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നമ്മൾ വാർഡിൽ അഡ്മിറ്റഡ് ആവേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് റൂം റെഡി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് വാർഡ് മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞവർക്കാണെങ്കിൽ വാർഡിൽ ഓക്കെ ആണ് എങ്കിലും ചിലവർക്ക് സെപ്പറേറ്റഡ് റൂം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് റൂമിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കും ബെഡ് മാനേജ്മെന്റിനെയാണ് അതാണ് ബെഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റൂം അവൈലബിൾ ആണോ അപ്പൊ അതുമായിട്ടും എന്തെങ്കിലും റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാം റിസോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പരിഹാരം കാണുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ഡ്യൂട്ടീസ് ഫസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞത് അഡ്മിഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം പുതിയ അഡ്മിഷൻ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്ത
address patient problem. Patients in the problem, Manslaka. In the English question of Bangla, Manslaka. To give it a question of Padi Hurricane, and the English question of Kandalipo, and the English facilities in the Buddhist, Cardilla, Homila, and the Varaya, for example, the Varayan England, the Serpo, and the Martyr, and the Tolkien Serpo, Pairundavia, part of the facilities in the Buddhist Daga, and the Buddhist in the English Daba, and the English issues in the issues in the Paris. Then second one, provide information in case of any inquiries. In the Gilum inquiries, a nation of the cardinal. Namala in the Gilsam with the patients in a chilapo, some shingle garden like a Vadeka, separate the game test triana, a father in a mother and a forum, a little garden in the Gilum, council and the Gilm, other data, other day information, different weather and Buddha. Then checking completeness of medical record file. Medical record file complete. I am not going to check the patients in the medical medical record file in the So, e medical record file complete. I am check the patient care Okay, then other than that, duty than the coordinating ward unit performance. How do you do unity performance? Like a coordinate, coordinate each other. Means staff and lava or three which coordinate the power taken the door or the more or three duties the carnival. They might see you and all the king tiga and the system coordinate each other. Then, fifth point feedback to chairman or HOD in complaints with the quality standards, medical records, audit, and a significant incident. It's only the challenge now, full form. ഫീഡ്ബാക്ക് <laughs> Then last one, supervise the duties of ward secretary on the respective floor. Ensure that ward secretaries are placing doctors' visits beside the procedures like beside echo ECG. Supervise duties of ward secretary. Ward secretary duties in the barangle. Or Mindo, what is the secretary to duty? Play. Or Mindo, I think the last point is no. placing doctors, visit ECG, echo, etc. in medical records. Doctors in the visit to the Bola Tane, ECG, echo, and the other two things are the medical records. Other secretary to Travalta the model. We don't know what going to make you around. Okay. Supervise duties of ward secretary. Ward secretary da kailing ala atheham chayin nundo. Daila placing doctors. Doctors visit you varim bolum. Ad poli thangne ECG echo dhudengye procedures chayin bolum. Atheham ad medical record ili eridu nundo inna kurappu varindu ka. Atheham thikki duty atheham chayin nundo ad supervise chayin ka. Secretary e medical, the correct medical record ili eridu nundo ad atheham thikki supervise chayin ka. Okay, then last point. This is the job description in the parliament. Patient care executive and then floor manager. Job description. Just in the white note, you go patient care executive in the white year, then I think it's a job description. Why is not
കൺവീനിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണനിലവാരം ആനന്തരങ്ങളോ പരാതികൾ എന്നൊക്കെ തന്നെ പറയാട്ടോ കംപ്ലൈൻസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ മീൻസ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോ അവിടുത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സോ ഓഡിറ്റ് പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻസ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് തടയാൻ ഇൻസിഡന്റ് എന്തെങ്കിലും നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് അറിയിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു കോളേജിൽ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എ എച്ച് ഓഡിയുടെ അടുത്ത് പോയി കംപ്ലൈൻസ് കൊടുക്കും അല്ലെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ വായിച്ചുള്ളവരും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം പേഷ്യൻറ് റിലേഷൻ ഓഫീസർ പി ആർ ഒ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ പേഷ്യൻറ് റിലേഷൻ ഓഫീസർ നോക്കാം Patient relation officers are responsible for managing the relationship between healthcare providers and patients. PRO, PRO, the head of the hospital lab, head of the law. Yes, like PRO, the head of the patient relation officer. And the PRO, the head of the hospital, the public relation officer, the head of the patient relation officer. ഓഫീസറെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കുറെ പറയുന്നത് ഓഫീസേഴ്സ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മാനേജിംഗ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആൻഡ് പേഷ്യൻസ് ഒരു പേഷ്യൻറ് റിലേഷൻ ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മാനേജിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സും പേഷ്യൻസും തമ്മിലുള്ള എന്താണ് രോഗിയെ പരിച മീൻസ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സും പേഷ്യൻസും തമ്മിൽ അവരുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പേഷ്യൻറ് റിലേഷൻ ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് പേഷ്യന്റുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് പേഷ്യൻറ് റിലേഷൻ ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ അഡ്മിറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻറ് റിലേഷൻ ഓഫീസർ വരാറുണ്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ രോഗാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടറും നഴ്സും അല്ല അല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തി വരാറുണ്ട് പേഷ്യൻ റിലേഷൻ ഓഫീസർ ആർക്കെങ്കിലും മീൻസ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റഡ് ആയപ്പോ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടോ പേഷ്യൻ റിലേഷൻ ഓഫീസർ അതിന്റെ അറിവില്ല ഉണ്ട് ഓക്കെ അഭിരാമി ഉണ്ട് എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അഭിരാമി അപ്പോ പേഷ്യൻ റിലേഷൻ ഓഫീസർ വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം വന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും വരാറുണ്ടോ അഡ്മിറ്റഡ് ആയപ്പോ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ വരാറുണ്ടോ ആ കംഫർട്ടബിൾ ആണോ ആ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ദെൻ വീക്കിലി വരാറുണ്ട് ഓക്കെ ആ വീക്കിലിയും ചിലപ്പോ മിക്ക ഹോസ്പിറ്റലിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നിനാണെങ്കിലും വരും അല്ലെ മീൻസ് രണ്ട് ടു വീക്സ് ടു ഡേയ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടൊക്കെ വരാറുണ്ട് അല്ലെ ആ നമ്മുടെ ക്ഷേമങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കും നമ്മുടെ സുഖ വിവരങ്ങളൊക്കെ തിരക്കും ആ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും നമ്മളോട് പേഷ്യൻസ് ആയിട്ട് നമുക്കും ആളോട് ഒരു സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കംഫർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം അല്ലെ നല്ല ഫ്രീ മൈൻഡ് ആയിട്ടല്ല നമ്മളോട് വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങള് സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് മീൻസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആ പ്രൊവൈ സർജറിയുടെ കാര്യം പറയും ഓക്കെ ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ പേഷ്യൻസ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പേഷ്യൻ റിലേഷൻ ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അത് കൂടുതലായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് ഇപ്പോ എം എസ് ഡബ്ല്യു കോഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ആ ഒരു കോഴ്സ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റഡ് ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതലും പേഷ്യൻ റിലേഷൻ ഓഫീസർ ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലുകളൊക്ക
ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എം എസ് ഡബ്ല്യു ഒക്കെ പഠിച്ചതില് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള എം എസ് ഡബ്ല്യു പോലുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെ ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് കൂടുതലും പേഷ്യൻ റിലേഷൻ ഓഫീസർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവര് ഡോക്ടേഴ്സിനെ പോലെ തന്നെ റൗസ് പോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഇതുപോലെ വിസിറ്റ് ചെയ്യണം രോഗികളുടെ ക്ഷേമം തിരക്കണം അവരുടെ മരുന്നിനെ കുറിച്ച് ഓസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് they work with doctors nurses hospitals pharmaceutical companies etc means rogi patientsil arpattirikkunna ellavarumayittu means doctors aayittu nurses hospital pharmaceutical companies umayittu avare adindeyno work cheyunnu ellavarayittu angil inge edittana work cheyyunnathu to make sure that all parties involved in a patient care are ക്ലസ്റ്റർ വിത്ത് ദയർ എക്സ്പീരിയൻസ് രോഗി പരിചരണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പക്ഷികളും മീൻസ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആവാം നഴ്സസ് ആവാം പേഷ്യൻസ് ആവാം എല്ലാവരും അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ സംതൃപ്തരാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ആരുടെ അനുഭവത്തിലാണ് പേഷ്യൻറ് റിലേഷൻ ഓഫീസറിന്റെ അനുഭവത്തിൽ സംതൃപ്തരാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതിനാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് വരുന്നത് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോ നമ്മളുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ വന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ വളരെ കൂൾ മൈൻഡോട് കൂടിയല്ലേ വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് വളരെ ദേഷ്യപ്പെട്ടാണോ അവര് വരാറ് അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണോ ഇപ്പൊ കുറച്ചു പേര് പറഞ്ഞായിരുന്നു പി ആർ ഒ അവർക്ക് മീൻസ് അനുഭവം ഉണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ആ അഭിരാമി ഹിന്ദി കുറെ പേര് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അവര് നല്ല രീതിയിലല്ലേ അവര് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് രോഗി പരിചരണത്തിലുള്ള ആ കൂളായിട്ടാണ് എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ഈ രോഗി പരിചരണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവരുടെ ആ അനുഭവത്തില് അവർ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കംഫോർട്ട് ആണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇതാണ് പേഷ്യൻ റിലേഷൻ ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ പി ആർ ഒ കിട്ടിയോ യെസ് ഓക്കെ ഇനി ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോബ് ഡ്യൂട്ടീസ് എന്നാണ് അതും കൂടി നോക്കുമ്പോ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ കുറച്ചധികം പോയിന്റ് ഉണ്ട് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആരും പേടിക്കണ്ട സ്വയം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതിലും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ കാണാം മനസ്സിലാക്കുക പേഷ്യൻ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് വരണം പേഷ്യന്റുമായിട്ട് അത്രയും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് പേഷ്യൻ റിലേഷൻ ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ പേഷ്യന്റ് പരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമായിരിക്കും അല്ലെ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ മാത്രം കണ്ടാ നമുക്ക് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ഒത്തിരി ജോബ് ഡ്യൂട്ടീസ് എന്നാണ് എനിക്ക് നോക്കുന്നത് ഓരോ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എൻഷുറിംഗ് ദംഫോർട്ടബിൾ ഡ്യൂറിംഗ് വിസിറ്റ് ബൈ ഗ്രീറ്റിംഗ് ദാമി അല്ലെ വിസിറ്റിംഗ് ടൈമിൽ രോഗികൾ സുഖകരമാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അല്ലെ വാമി മീൻസ് അവർ നല്ല ഹാപ്പി ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ കംഫോർട്ട് ആണ് അല്ലെ കൂടായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ വളരെ ഹാപ്പി ആണ് കംഫോർട്ട് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക സെക്കൻഡ് വൺ മേക്കിംഗ് ഷുവർ ദാറ്റ് പേഷ്യൻസ് ആർ അവയർ ഓഫ് എനി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻസ് ഫോർ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫോമിംഗ് ദ of any imminent appointments in it. making sure that that ipo chikitsa il irikkunna patients undu appo avare chikitsa il endengilum maatrangal vanno allengil plants il endengilum maatrangal vandittundo allengil avare rogavasthayil endengilum maatram okke endengil adu endu iga onnu parnu kodukuga patients inodu then informing them of any imminent appointments imminent appointment endu vachal endha imminent appointments വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാണെങ്കിൽ നമ്മള് ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഓൾറെഡി അവിടെ അഡ്മിറ്റഡ് ആയി നമ്മൾ വാർഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ റൂമിൽ അഡ്മിറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ അഡ്മിറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമില് ചിലപ്പോ കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നേക്കാം അല്ലെ എന്താണ് അസുഖം എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ടെസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും വന്നേക്കാം അപ്പൊ ഈ ടെസ്റ്റുകളുടെ റിസൾട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം പേഷ്യന്റിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കിഡ്നി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി ഈ ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം
ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തപ്പോ അങ്ങനെ ഇതുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറുപ്പം ഒന്ന് ഡോക്ടറെ കാണാൻ മെഡിസിൻ ചിലപ്പോ ചേഞ്ച് ആക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കഴിയുമ്പോ ചിലപ്പോ നമ്മൾ കഴിച്ച മെഡിസിൻസ് പിന്നീട് കഴിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ എന്താണോ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിൽ കണ്ടത് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കുറവോ കൂടുതലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന്റേതായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് അല്ലെ സോ അങ്ങനെ മെഡിസിൻസിലും കാര്യങ്ങളും എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരികയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാ പേഷ്യൻസിന് അറിയിക്കുക ഇന്ന മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് അപ്പോ കാണ തുടങ്ങി ഇനി ഈ മെഡിസിൻസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡോക്ടർ മെഡിസിൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് പേഷ്യൻസിന് ഇൻഫോം ചെയ്യുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം അതും കൂടി ഇതിന്റെ ഒരു കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് Arranging for transportation to from appointments as needed. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിലപ്പോ ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സർജറി വരുന്ന കേസസുകളും മറ്റും ഉണ്ടായെന്ന് വരാം സോ അപ്പോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ആ ഇൻകേസ് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ആ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ സഡൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം റഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സോ അറേഞ്ചിങ് ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടു ഫ്രം അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് അങ്ങനെ ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻസും കാര്യങ്ങളും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആംബുലൻസ് സർവീസും മറ്റും എന്ത് ചെയ്യാ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്ലിയർ ആയോ ആ ഒരു രണ്ട് പോയിന്റ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ക്ലിയർ ആയോ ആ രണ്ട് പോയിന്റ് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ രോഗികളുടെ പേഷ്യൻസിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതും അതിന് ഒരു ബാക്കപ്പ് കൊടുക്കുക മീൻസ് ഉറപ്പ് നൽകുന്നതും ഉൾപ്പെടെ മീൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കുമല്ലോ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഹോസ്പിറ്റലിനെ കുറിച്ചോ ഇൻ കേസ് എന്താ പറയാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചിലപ്പോ പേയ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവാം ഇത്ര ദിവസം കിടക്കുമ്പോ അല്ലെ നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഒരു എത്ര അധികം മീൻസ് ഒരു നോർമലി ഇത്ര ദിവസം കിടക്കുമ്പോ എത്രയാകും എമൗണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം ചികിത്സയെ സംബന്ധിച്ച് വരുന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രോഗിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകണം ഉത്തരം നൽകുകയും ഇമോഷണൽ ബാക്കപ്പ് ടു പേഷ്യന്റ് ഇമോഷണൽ ബാക്കപ്പ് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അവർക്ക് അയ്യോ ഇത്രയും ഇതാകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല പറയേണ്ടത് കൂളായിട്ട് കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സകരൊക്കെ കഴിയുമ്പോ ഒക്കെ ആകും ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഒക്കെ ആണ് ബില്ല് നമുക്ക് അത്ര പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊന്ന് മീൻസ് എന്താ പറയാ ഒരു കൂൾ ഇതാക്കി കൊടുക്കുക അല്ലാതെ ഭയങ്കര നമ്മളൊരു പേഷ്യന്റിനോട് നിങ്ങളുടെ അസുഖം ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് മറച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഇമോഷണൽ ബാക്കപ്പ് കൊടുക്കുക അവർക്ക് നല്ലൊരു എന്താ പറയാ ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ട് അവർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കൂളായിട്ടാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് അവര് നമ്മളെ രീതിയിൽ അതിന് സർജറി വേണം അങ്ങനെ വേണം ഇങ്ങനെ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ടെൻഷൻ ആകാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് സോ പേഷ്യൻസിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു മറുപടിയൊക്കെ കൊടുക്കാം അതിന് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള മറുപടി കൊടുക്കുക ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്കപ്പും പേഷ്യൻസിന് നൽകുക ദെൻ കോർഡിനേറ്റിംഗ് വിത്ത് ഫിസീഷ്യൻസ് ആൻഡ് അതർ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് to make sure that all needs are met during patient visit nammala patients physicians nurses endivirumayitta koru nammal ipo physicians physician e kaanumbol nurses vannu alle nurses nammal eduthu vannu medicines and kaanyal ekku thannu adu pole thane doctors visit ne varum ella dosam rounds ne varaarundu admitted aaguna time ile so ee visit ne varumbol nammala അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സസും മെഡിസിൻസും കാര്യങ്ങളും ഇഞ്ചക്ഷൻസും തരുന്ന കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുക ആ അതിന്റെ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചകളുടെ രേഖ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ഡോക്ടർ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ വിസിറ്റിന്റെ ടൈമിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു കുറിപ്പ് പോലെ എഴുതിയെടുക്കും നമ്മളുടെ ഓരോ രോഗികളുടെയും ഒരു മെഡിക്കൽ രേഖ തയ്യാറാക്കുക maintaining exact records of patient meetings with physician nurse and other staff members alle nammal records patients ne sambandhichittu physicians ne
ഫിസിഷ്യൻസ് ആയിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ സ്റ്റാഫുകളുമായിട്ട് ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ നീഡ്സ് ആർ മെറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് പേഷ്യന്റ് വിസിറ്റ് പേഷ്യന്റിന്റെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പേഷ്യൻസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഫിസിഷ്യൻസിന് കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ വിസിറ്റിന് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുക then making setting patients complaints concerns and questions about treatment plans diagnosis അതായത് രോഗികളുടെ പരാതികളൊക്കെ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കംപ്ലൈൻസുകളൊക്കെ വേണ്ടി അതുപോലെ കൺസേൺ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആശങ്കകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അസുഖത്തെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ തുടർ ചികിത്സയെ കുറിച്ചും മറ്റും ആശങ്കകൾ കൺസേൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയം ആശങ്ക എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പേടിയും ആശങ്കയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും സോ ചികിത്സ അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസിസ് ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ രോഗനിർണ്ണയത്തെ കുറിച്ചോ ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചും മറ്റും ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക ദെൻ മേക്കിംഗ് പേഷ്യന്റ് അവെയർ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസസ് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ഫോർ പേഷ്യൻസ് അറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ മേക്കിംഗ് അവയർനെസ് അല്ലെ അവെയർ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസ് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ഫോർ പേഷ്യന്റ് അറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലില് രോഗിക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം അല്ലെ അവരെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഇപ്പോ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടാവും ചില പേഷ്യൻസിന് ക്ലെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവരോടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അവയർനെസ് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും അറിയണമെന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ ക്ലെയിമുകളും ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പലതരത്തിലുള്ള ആർ എസ് പി വൈ അല്ലെങ്കിൽ കാർഡും യാപ്ലസ് അങ്ങനെയുള്ള നിലവിലുള്ള ക്ലെയിമുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഈ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവൈലബിൾ ആണോ എന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പേഷ്യൻസിന് അറിയണമെന്നില്ല സോ അങ്ങനെയുള്ള അവർക്കുള്ള മെഡിക്കൽ അവയർനെസ് ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക അവർക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അറിവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ദെൻ investigate and convey complaints or problems to the appropriate head department of the hospital means paradigalo prashnangalo ok undengila adu anveshichittu uchithamayittu adinde head of the department the hospital la head of the department aarano adhehate arikkuka ee rogigalude melum ethekkile prashnangalo ok varigeyanengile adinde uyarna tarathilulla hod ne arikkuka then assist in setting conflicts and act as intermediary between patient family and staff in in case rogiyude patients inde kudumbam patients inde relatives avadeyulla staff ullum thammile endengilum vaakkadarko prashnangalo undaavugiyanengil adinde intermediate aayittu nikkuga മീൻസ് നമ്മള് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നടക്കുക ഒരാൾ നിൽക്കില്ലേ തടയാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വ്യക്തികളെ തടയാനായിട്ട് ഒരാൾ നിൽക്കുമല്ലോ ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക കാര്യങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക ദെൻ കളക്ട് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് പേഷ്യൻസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആൻഡ് മെയ്ക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി മീൻസ് എന്താ രോഗിയുടെ ഫീഡ്ബാക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എന്താ ഫീഡ്ബാക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും അതിന് ഉചിതമായിട്ടുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ടൈമിലൊക്കെ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ എഴുതിക്കാറുണ്ട് ഇല്ലേ ഇത് തോന്നുന്നു ആ സ്കൂളിന്റെ എൻഡിങ് ടൈമിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഇയറിന്റെ എൻഡിങ് ടൈമിലായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഫീഡ്ബാക്ക് എഴുതിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ പേപ്പറിൽ പേരൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കാറുണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അപ്പോ വളരെ നല്ല ടീച്ചറാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇല്ലേ കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് എഴുതിപ്പിക്കും അല്ലെ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം അങ്ങനെ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് കളക്ട് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് പേഷ്യന്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് പേഷ്യൻസിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുക പേഷ്യൻസിന്റെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുകയും അതിന് ഉചിതമായിട്ടുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളോ ഫീഡ്ബാക്കിൽ എഴുതി കാണും അല്ലെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുറ്റങ്ങളോ പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശുപാർശ കൊടുക്കുക റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക
policies and procedures. That is, medical administrative is a lot of knowledge. If you have a lot of knowledge, you can have a lot of knowledge. If you have a lot of medical knowledge, you can have a lot of knowledge. So, if you have a lot of knowledge, if you have a lot of knowledge, Hospital, some of the children in Bengal, or she say, push for the details of Noriata patients in Avalo. Apo Angula, Apia, the Rifle, Rogi Gulga, the Engineer of Medical Avibu, which you want to ask the three policies in the Kiana, not a particular of the procedures of pay when a color services in a question of which you get a chip for the two. Then last one. Monitoring and analyzing the patient's right and responsibilities. Patients in the right to responsibility. Patients in the right to have a customer. I will do the right to monitor you and analyze the JD. We should be getting it. I believe the day to you. Okay. Clear I am. Patient relation officer and duties are the problem of the day. For a child, the good, the killing. Maximum repeated the parameter, minus the line, and I am giant name, and slide a lava cook. Okay, at all. Okay. Then anything on the totally on the white snoka, patient relation officer, and the duties of the white snoki polo, Manasi the Timaikia, Mike Kimba, the Parga the Polish Timai, Timadela, or over the Mike, but the minus the lacky white cap. The Mulla Mike with the minus like the white guru. And slightly my cat or the points, and slightly my chicken.
is the point of Setting patients' complaints, concerns, and questions about treatment plans diagnosis. That's all. It's the point of this. That's Okay. Making patient aware. That's all. Making patient aware of health service. Okay. Making patient aware of health service and facilities available for patient at the hospital. Patients in the hospital are living in the hospital. And I have a little insurance. 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 I have a little so, we have to support the patient. Then next day, that is also the restaurants means other around the point line. No, assisting. Okay. Assisting setting conflicts and act as an intermediary between patient, families, and staff. Patients in the family, uh, staff in the middle, and the killer person on the end of the year. Our other two intermediate trade at the work. Personal on the food under the parents are the acting of the prior and guiding like a party and the party claim, party more than one more active. As in other healthy other things, personal or the very weak and the very weak. Okay, hospital ward and the chapter complete item Last point. Last point in there is monitoring and analyzing the patient rights and responsibilities. Patients in the right, Abadashabala, Amadu, Tiravala, and Lane, we should take a show to the game, monitor a game. We should take a game to you, don't believe the game to you. Second last in the Barnetonangla, explaining policies, uh, procedures, or services to unknown patients by using medical administrative knowledge. And they have the medical arrangement of your which you wonder, patients in there, and we love the patients in our law, which is the patients in our law, and we love the patients in our law, and we love the hospital in their policies, so I am alone, and the same in the middle of the piano, on the paragraph, we should take it to the good. The hospital one in the chapter, and the first class in the start is Then, uh, chapter and the other no. In the end, I know. The chapter number complete title in the only Okay. Last three tougher, last three tougher, there are no yeah, but the point is good. The lana, other than the mother, some of the tougher to this to them. No, ah, why it's a much lacker, much lacker than the law. The mother class will take a little bit of a lap, you will sway up why it's a much lacker in the middle. Elect the mother, okay, I go to your honor, class of piano, Melis of Fire, well, okay. Bucky, class of Polojia, but to the late, much lacker, but to the law. 
ഇനി ചിലപ്പോ ഇൻകേസ് ചിലപ്പോ സ്പീഡ് ഒക്കെ ഒന്ന് കൂടിയേക്കാം സ്പീഡ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അതനുസരിച്ച് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാം ഒരേ മീൻസ് ഒത്തിരി ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് കയറേണ്ടതാണ് അപ്പോ ചിലപ്പോ ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോ സ്പീഡ് കൂടി എന്ന് വരാം അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ ക്ലാസ്സുകൾ ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ലേ നല്ല ക്ലാസ്സുകളാണോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നമ്മുടെ ഒരു എല്ലാവരുടെയും ഒരു ചർച്ച കംപ്ലീറ്റ് ആവാനായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഓക്കെ ആണ് എക്സാമിന് ഡ്യൂട്ടീസ് ഇതൊക്കെ വരുമോ എക്സാമിന് നമ്മള് എന്താ പുറത്തുനിന്ന് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വരില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പി ഡി എഫിൽ നിന്ന് മാത്രം എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊക്കെ പഠിക്കാം ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ് ഈ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ലേറ്റ് ആവുന്നു നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ആ ഒരു ടൈമിൽ മാത്രമാണ് അവൈലബിൾ ആകുന്നത് മാക്സിമം നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഡ്യൂട്ടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും കേട്ടോ എക്സാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നില്ല ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ദെൻ എക്സാമിന് വേറെ പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരില്ല നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പി ഡി എഫിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ളൂ കൃത്യമായിട്ട് അത് പഠിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഡെയിലി വരുന്ന മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി എക്സാമിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ എക്സാം ഫുൾ ഓബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും എളുപ്പമായില്ലേ പകുതിയായപ്പോഴാണ് ക്ലാസ് ജോയിൻ ചെയ്തത് കുഴപ്പമില്ല റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കണ്ടോളൂ ഇൻകേസ് എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻസിൽ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കാണുക ഓക്കെ ട്രെയിനിങ് മീൻസ് ദിസ് ഇത് ജോബ് ട്രെയിനിങ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ സാറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടൊന്ന് പറയാം കേട്ടോ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് തേഴ്സ്ഡേയിലെ ക്ലാസ് വരുന്നത് അതിന് മുന്നേ എന്തായാലും ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യാം കേട്ടോ ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണെന്ന് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ രണ്ട് മോഡ്യൂൾസ് കഴിയുമ്പോഴാണ് എക്സാം വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന എക്സാം ദെൻ തേർഡ് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ ഓക്കെ മോഡൽ എക്സാം ഉണ്ടാകും ദെൻ മെയിൻ എക്സാം